Mitä se domina tarkoittaa? No sehän tarkoittaa sitä, että, että tota, mä työkseni alistan ihmisiä. Suurin osa, kun ottaa yhteyttä noista orjista, niin ne on silleen, että, että haluan, että sä oot mahdollisimman normaali. Eli että mä en ole missään roolissa tai yritä olla mitään tai mitenkään liian julma tai muuta. Orjahan on sellainen ihminen, joka tulee tänne näin palvelemaan minua. Millaisia palveluksia ne tekee sitten sinulle? No, tosi monet mun asiakkaista niin on jalkafettareita. Niin palveleminen voi olla ihan sitä, että ne hieroo mun jalkoja. Lakkaa mun varpaan kynnet. <laughs> Kuulostaa ihanalta. <laughs> Eiks vaan? Aika ihana mun elämä onkin, ei siinä. Joo, mutta se, semmoinen on niinku yhtä, yhdenlaista palvelemista. Mutta tietysti, niinku ne, et, et jos sä oot jalkafetisisti, niin ei se jää siihen, että vaan hierotaan ja lakataan varpaan kynsiä, vaan sitten, sitten niitä jalkoja saa myös palvoa ja nuolla ja imeä. Mä oon ymmärtänyt, että tämä juttu, mitä sä teet, sä teet tavallaan jollekin toiselle, mutta nyt se kuulostaa, että se toinen tulee ja tekee sulle asioita. Niin, siis tämähän on tosi niinku ristiriitasta, tai niinku, että miten tämä mielletään. Öö, Kyllä mä oon, mä oon päästä varpaisiin asiakaspalvelija. Et kun mä puhun siitä, että et orja tulee minua palvelemaan, niin silloin hän on itse sitä toivonut. Ja se on niin kuin se, mistä hän saa mieli hyvää. Että siinä ei ole kyse minusta tai minun kikseistä, vaan siitä, että hän on ottanut muuhun yhteyttä ja sanonut, että mä nautin tällaisesta. Voisinko sunkaan tätä toteuttaa? Kuulostaa, että sä välität tosi paljon Ju- norista. No juu, siis todellakin. Ja mä oon huomannut, että dominoinnista siitä on tullut semmoinen trendi. Ja kaikki ajattelee, että ne voi tehdä sitä. Ja sitten mä kuulen näitä kauhutarinoita orjilta, jotka sitten tulee mulle, että ne on mennyt jonkun dominan luokse. Ja sitten se domina on tehnyt ihan mitä sitä on huvittanut ja sitten tyyli potkas suomesta ulos. Niin sehän on niinku ihmisten heitteille jättämistä ja epäkunnioittamista. Ja mä sodin koko aika semmoista vastaan, että orjia kohdeltaisiin huonosti. Et se on se, on se sitten kikua tai mitä vaan mitä se orja haluaa, niin sen jälkeen sun täytyy osoittaa sille ihmiselle, että se on tosi hyvä. Et siinä niin se jälkihoito on kaikkein tärkein. Niille, kun ne lähtee tuosta ovesta, niin niillä on semmoinen olo, että vitsi mä osaa sinne. Sessio. Se voi olla, olla sellainen, että ihminen, ihminen tulee tänne ovesta sisään ja sillä hetkellä se alkaa jo. Et me ei enää tässä näin läpätetä mitään. Me ollaan läpätetty puhelimessa, sähköpostilla, viesteillä. Me ollaan sovittu kaikki. Kun se tulee ovesta sisään, niin se alkaa näin. Ja mä alan toteuttamaan sitä hänen fantasiaa. Ja vai, no, jos, jos on vaikka sellainen asiakas, joka tykkää siitä, että sitä piiskataan, niin sitten siinä sessiossa tietysti on paljon sitä. Ja se ihminen, se ottaa sulta kipua vastaan. Se on täysin sun armoilla. Ja, ja tota, sun täytyy ensinnäkin lukea koko aika sitä, että miten se kestää. Turvasanathan sovitaan, se on, se on selvä. Mutta että... Kyllä sitten, niin kun, sitten kun se on sen kaiken kestänyt, niin täytyyhän sun antaa sille se palkinto. Joillain ihmisillä se palkinto on se, että niillä on lupa laueta. Ja, ja sitten tosiaankin, niin kun, kun se sessio on ohi, niin 
mä osoitan sitä myötätuntoa sitä ihmistä kohtaan. Kerron, että hyvin meni ja olit hyvä orja, olit hyvä poika. Ja kysyn, haluukohan mennä suihkuun. Ja sit me vielä jutustellaan tässä hetki ennen kuin hän lähtee pois. Tässä on kuitenkin tavallaan, niin kuin, vaikka kuulostaa hurjalta, orju, orjaa ja niin. sä sanoit, että niin kuin, toisen potkimista ja semmoista ruoskimista, mm. millä on niin kuin, aina niin kuin, sanana negatiivinen merkitys. Niin. Sit, niin kuin, mä aistin niin kuin, tavallaan rakkautta sulta Joo, tähän, jo. just siihen mitä sä teet ja Joo. myös miten sä puhut sun Joo. asiakkaista. Kun niitä asioita, asioita tekee niille, mistä ne nauttii, niin kyllähän niistä ihmisistä huokuu semmoinen energia, joka vahvistaa sua. Ne päreilee ja heidän energioistaan lähtee se, että sä niin kuin imet itse siihen hommaan mukaan. Eli se on että läsnä. Mitä? Niin, niin läsnä olo herää siitä, että okei, että tämä juttu tämä nyt todella toimii. Mutta tosi usein kysytään, että, että millaisia asiakkaita sulla oikein käy? Onko ne jotain hulluja pervoja? Ja onko ne semmosia, onko ne tämmösiä, onko ne jotenkin sairaita ja mä, eikö ne ole ihmisiä. Niitä pitää kohdella niin kuin ihmisiä kohdellaan. Eli niin kuin sä haluisit, että sua kohdellaan siinä tilanteessa. Ne tulee ja ne on niin kuin täysin avoinna ja ne luottaa sun sataprosenttisesti, niin sun täytyy olla se luottamuksen arvoinen. 